Oyun bir memleket, oyun bir insanları var. Yani hep AK Parti, AK Parti. AK Parti götürür. Gene alır. AK Parti yüzde yüzdür. Eğer bu adam iyi olmasa niye millet oyun versin? Babanın oğlu mu? Devlet çok büyük bir aksiyon aldı orada. Yıkılmış binaların enkazlarını da hemen kaldırdı. Her geldiğimde deprem yeni olmuş gibi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Enkazlarımız olduğu gibi duruyor evet. ee, ve hiçbir çalışma yoktur. Medyaskop olarak Adıyaman'dayız. Zaman 6 Şubat saatler 04.17'yi gösterdiğinde durmuştu. Peki Adıyaman'da yaralar sarıldı mı? Vatandaşın beklentisi ne? Biz de nabzını tutacağız. Valla sorun çok. Ekonomi sorunu böyle biraz en önde gelen bir ekonomi sorunu. Yani her gün nereye gidiyorsun? Marketet alışveriş yapıyorsun. Diğer gidip aynı malzemeye bir daha aynı para alamıyorsun. Onun için şu anda önde en önde gelen ekonomidir yani hocam. Bir seçim havası yok burada gördüğüm kadarıyla. Yok seçim havası zaten millet hep acından ölüyor. Seçim havasını ne yapacağım? Ben zaten bir oyun vardı günü geldiğinde gideceğim. Hangisini istiyorsam ona vereceğim. Seçim havası artık kalktı. Şu anda en büyük sorun ne burada? En büyük çevre kiri, toz, ne bileyim yani her taraf yıkı yakı. Ağır hasarlı binaların hepsi yıkıldı mı? Hayır ya. Yüzde elli yıkılmadı bence. Öyle mi? Tabii canım. Halen duruyor. Ha, çarşının orta göbeğinde bak. Ha. Yani dün dün evresi gün orada kuruttu sesler geliyordu. Hatta aradılar. Geldiler hemen gelen şu üstüne bir kente falan koydular. Ses geliyor. Yani her an yıkılabilir. Aşı. Bir risk var ya. Yani. Tabii canım. E peki bu Adıyaman aynı zamanda bir seçime gidiyor. Bütün Türkiye gidiyor ya. Belediye seçimini etkiler mi Adıyaman'daki sorunlar? Ya Adıyaman belediye seçilmeni ekleyen mi? Adıyaman önce demişler. Oyun bir memleket, oyun bir insanları var. Evet. Yani hep AK Parti, AK Parti. Yanımızdaki illere bakıyoruz. Adıyaman bir köy. Adıyaman her zaman iktidar olan partiye yüzde yetmiş, yüzde seksen oy çıkarmış bir memleket. Ama Adıyaman hiçbir zaman faydalanamamış. Yani Adıyaman memleketi bilmiyorum. Yani deprem bak bir yıl geçmiş daha hala çarşı merkezinin halini görüyorsunuz. Ben anlatmamıza gerek yok. Herkes görüyor bunu. Yani bu şehir nasıl kalkınacak? Hani Tayyip Bey diyordu ya biz e, bizden olmayan belediyelere biz, biz sizdeniz. 20 senedir biz AK Parti iktidarındayız değil mi? Ona rağmen Adıyaman'a ne yapmış? Söyle halkın içinde geziyorsunuz. Adıyaman'a ne yapmışlar? Abi örnek. Çok büyük bir deprem, çok büyük bir olay. Yani 500 yılda bir tekrar eder. Belki dünyada çok örneği olmayan büyük bir zelzeleydi. Bu zelzelede, bu depremde Adıyaman çevre iller gibi Adıyaman'da çok büyük yara aldı, çok büyük yıkım yaşadı. O zaman hemen çadır kentler kuruldu. Çadırlar dağıtıldı. Sonrasında sonrasında bunların çadırdan konteyner kentlere geçmesini sağlanması gerekiyordu. Şimdi o konteyner kentler oluşturuldu ve insanın 100 binin üzerinde insan konteyner kentlerde yaşıyor. Tabi devlet çok büyük bir aksiyon aldı. Orada yıkılmış binaların enkazlarını da hemen kaldırdı. E, yıkım, ağır hasarlı binaları yıkılması gerekenler de yıktı, kaldırıyor. Yık, yıkmaya devam ediyor. Şu anda ağır hasarlı olup yıkılması gereken bütün binalar yıkıldı. Adıyaman'a her geldiğimde deprem yeni olmuş gibi bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Ama bunun dışında A'dan Z'ye birey olarak bir insanın günlük yaşamında ihtiyaç duyduğu bütün sorunlar maalesef duruyor. Kalıcı konut sorunu başta olmak üzere barınma sorunu başta olmak üzere sorunlar çözülmüş değil. Şimdi bugün birkaç gündür yağış aldığı için toz yok. Hava böyle giderse bir iki gün sonra buralarda göz gözü görmüyor. Ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları tamamlanamadı. Henüz sokak aralarındaki molozlar temizlenemedi. Velhasili daha yeni deprem olmuş bir görüntüyle karşı karşıyayız ki zaten halkımız da bu tablodan büyük oranda memnun değil ve bu tablonun değişmesini istiyor. Memleket hep toz toprak içerisinde. Yıkılacak yerlerin daha büyük bir çoğunluğu daha yıkılmadı. Yani bu ne zamana kadar devam edecek bu şekilde? Peki halen çadırda kalan var mı? Çadırda yok ama konteyner. konteyner. Evet memleketin çok konteyner kentlerde yaşıyor. Şu anda en büyük problem Adıyaman'da barınma mıdır? Evet tabii ki barınma. Konutlar da bitmedi. Yani ne olan da bilmiyorum ama herhalde bitmedi yani çünkü konteyner dolu. Şu anda herhalde depremin yaraları sarılmaya başlandı mı burada? Elhamdülillah yani buna da şükür. Sarılıyor şu an. Evet çok şükür. Peki bu Adıyaman'ın sorunları, deprem, yerel seçimi, belediye başkanlığı seçimini etkiler mi? Etkilemez. AK, AK Parti götürür. Gene alır diyor. AK Parti yüzde yüzdür. 
Teşekkür ediyorum. Bir şeyler al. Yok Adıyaman depremi yararını saramadı. Şu, şu anda şey. en büyük sorunu ne? Şu anda en büyük sorunu enkazlarımız olduğu gibi duruyor. Evet. Ee, ve hiçbir çalışma yoktur. Sadece Tokyo bölgesi var ama Tokyo bölgesinde e, hiçbir şey gözüktüğü gibi değil. Ama şu an e, baya hala yarımız devam ediyor. Ciğerimiz yanıyor bize. Peki bu sorunlar e, yerel seçime yansır mı? Tabii ki yansıyacak. İsterseniz yansıyacak. Yani etkisi olacak diyor. Tabii etkisi olacak tabii ki. Mesela şu an yolların tam onarılmaması, e, özellikle kaldırılmayacak e, enkazların, yani yıkılması gereken binaların olması. E, yani evet elbette ki devletimiz bölgeye bir pozitif ayrımcılık tanındı. Elinde gelen tüm imkanlarını seferber ediyor ama e, yıkım çok büyük olduğu için e, tabii ki tam da yaralarımız sarılmış diyemeyiz. Peki şeyi soracağım, 31 Mart'ta seçim var ama gördüğümüz kadarıyla bir seçim havası da yok. Çünkü e, şöyle bir seçim havası kime neyi anlatabiliriz ki şöyle bir şey onlarca can kaybı yaşamış olan bir memleket var. E, üst yapısıyla beraber üst yapısı enkaza dönüşmüş gördüğünüz gibi ev yok şehir yok. Alt yapısı da olmayan bir memleket yolları görebildiğiniz gibi. Herkesin bir kaybı olduğu için hepimiz yaralı olduğumuz için sizce nasıl bir seçim havası yaşayan? Valla sorunu söyleyen gözü duymayan insanlar sorunu söyleyen ben 75 yaşındayım. Yani ben deresi görmedim. Yani aklıma gelir hastalığının kim geldiğini, Cumhurbaşkanı kim olduğunu biliyorum. O günde bugüne kadar bir adam bir adam sen kaç yaşında yani? 35. Bak düşün 15 yaşında da bu hükümet gelmiş. Eğer bu adam iyi olmasa niye millete uyu versin? Babanın oğlu mu? Yani sonuç değişmez diyorsunuz. Ne sonuç değişecek? Yani aklı olan, mantık olan, ekmek yiyen bir insan sonuç nasıl değişecek? Benim mantıkıma göre değişmez. Değişmez. Yani birisi dese ki ben vermiyorum, sandık başına gider gene verir. Sayın Cumhurbaşkanımız Çevre Şehircilik Bakanlığı 23 bin ihale edilmiş. Dolayısıyla altyapıyı yenilemek için 123 bin euro hibe gönderilmiş. E bu anlamda konteyner kentler bütün şehirlerden önce kuruldu. Dolayısıyla ama bir de şunu diyebiliriz. Evet, ülke olarak biz büyük olaylarda tam şey planlı olarak planlar yapıyoruz ama uygulamada sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunun için bundan sonra inşallah hepimiz bu şehirde hem 6 Şubat'ı unutturmadan yapı yaparken, imar yaparken, arama kurut, kurtarma ekipleri oluştururken gönüllü veya kurum personeli yine dolayısıyla bunların hepsini oluşturacağız. 6 Şubat'ı bir daha yaşamak istemiyoruz ama tabii bu deprem bir kere oldu bir daha olmayacak anlamına gelmiyor. Biz hayatımızı depreme göre dizayn etmek zorundayız. Beni adaylığa e, gerçekten Yönelten de Adıyaman'ın içinde bulunduğu mevcut durumdur. Zaten Adıyaman Belediyesi merkezi hükümetle 22 yıldır kol kola çalışıyordu. Aynı partidendi ama Adıyaman belediyecilik anlamında hizmet alamadığı gibi merkezi hükümet anlamında da yeteri kadar hizmet alamadı ve her zaman bir ayrımcılığa, bir dışlanmışlıkla karşı karşıya kaldı ve biz bu seçimde gerçekten Adıyaman'da bir burada bir şehrin olduğunu, bir kentin olduğunu ve Adıyamanlar kendi geleceğini, kendileri belirleyeceklerini bütün dünyaya gösterecekler, bütün Türkiye'ye gösterecekler.